good morning students in the continuation of chapter number 4 organizing 12 standard ba right let's continue with the topic delegation of authority okay i hope you have seen or you have heard all four other parts right so that let's continue with the last topic delegation of authority meaning delegation of authority already samjhaya hua hai delegate karna distribute karna सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से कभी काम नहीं होगा एक पुलिस इंस्पेक्टर को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत दिया है लेकिन अगर आपने उनको पावर नहीं दिया है तो कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता तो वही होता है यू नीड टू गिव अथॉरिटी अलोंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही पढ़ना है हमको चलो लेट स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द लीगल व्यू पावर मीन्स ऑथोरिटी टू टेक लीगल एक्शन बट इन बिजनेस यूनिट्स पावर इज टू गिव ऑर्डर and also to see to it that orders are followed the business mein kaisa hai to give order order matlab to give work and see to it that the work is being completed as per the requirement okay now when the size of the organization becomes large the upper level administrators assign some work to their helpers they have to see whether the orders are followed or not in order to enable such helpers to perform the task well some powers are vested upon them this is called delegation of power in this way in ordinary words it can be said that to delegate power is to enable the other person to have power for doing the task well achhi tarah kaam kar sake definition according to lewis allen delegation of power is such kind of process in which the administrator gives a part of the power to his helpers along with duties and the helpers with the help of others for the purpose of work performance accept such powers consciously in the delegation of power the undertaking of the responsibility is the main thing the helpers are given powers and they are responsible to get the work done but the final completion of the work and its responsibility rests with the upper level so the administrator only and he cannot free himself from that ab ye bhi hai dekhiye इस मैनेजर भले मैंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब पावर्स तो दे दिए मेरे असिस्टेंट मैनेजर को बट वॉट एवर है वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू दी प्लान राइट दिस इज द थिंग नेक्स्ट इंपॉर्टेंस डेलीगेशन ऑफ पावर रिलीज upper level administration from more work hence they can focus upon policy matter due to which management is more efficient hence it can be said that powers is the key to administrator but delegation of power is the key to organization one line answer ya yeah, one word answer right ye yeah, aapko puch sakte hai kyunki dekhiye ye bar exam mein aapke mcq matlab objectives type jo hai 30 marks ka ho gaya hai to you need to read line by line तो अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपके 90 प्लस आने में इजीनेस होगा बरोबर आप आराम से ले सकते हो नेक्स्ट सो एडमिनिस्ट्रेशन तो ये क्या हो गया डेलीगेशन ऑफ पावर इज द की टू ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ पावर टू द ऑफिसर्स वर्किंग ऑन हायर लेवल हैव लेस बर्डन ऑफ वर्क इन द रूटीन वर्क और हेंस distributed resulting in the focus of the important areas at the same time they can meet the objectives due to which the business unit gets more work efficient management right work efficient management ye kya ho gaya delegation of power ki wajah se officer jo working at the upper level hai barabar ab ye hai they are free from their routine work and they can they can concentrate on the other policy matters right or important areas aur yahan pe dusra kya hai एक देखिए असिस्टेंट मैनेजर क्या हो रहा है डेवलप होते जा रहा है द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज डिफरेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड टेक डिसीजन ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ड्यू टू विच दे आर कॉन्फिडेंस इज इंप्रूव दे कैन हैव अ बेटर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एंड टेक लॉजिकल डिसीजन ड्यू टू कॉन्स्टेंट एंड नीड टू ऑफ टेकिंग डिसीजन ये दैट इज द थिंग ये एक ही बात है कि हम अपने एम्प्लॉयज को डेवलप कर रहे हैं by distribution of power and responsibility okay to unko unko ek confidence aate jata hai aur wo uska development aur unka development matlab organization ka bhi development motivation 
Due to delegation of power, the employees have the chance to develop their abilities, due to which they also gain psychological uh, benefits. When the higher administrator delegates the power and enables decentralization to the helpers, such helpers not only get the work accomplished, but at the same time get boost to self-confidence due to such work accomplishment. Due to this, the right kind of motivation is obtained. Benefit of specialization. In a single unit, it is possible that all the employees may not have abilities in all the fields and areas. It is obvious that such ability is not possessed by all, but due to decentralization of power, different people are assigned different kind of work. And hence the benefit of the specialized skill of such people is obtained in the matter of their abilities skills and varieties of excellence right ab ye jo already hum logo ne decentralization mein padha wahi hai ye barabar ab dekhiye motivation ho gaya development of employee ho gaya ab dusri baat kya hai specialization humne ek kaam sopa to wo kaam jaise jaise karte jayega usme wo special list bante jayega right usme uska jo hai talent bante jayega kyunki wo seekh raha hai aur lekin ek din wo expert ban jayega that is called benefit of specialization coordination due to delegation the relationship of helper and the upper officers are developed the middle and the lower level employees get the chance to take the decision independently in this way their opinions are respected and they are able to develop inter interpersonal relations in the organization this enables a good coordination scope for expansion due to delegation of power the upper level officers are free to focus on new ideas आर फ्री टू फोकस ऑन ये हमने ऑलरेडी बताया क्योंकि डेलीगेशन ऑफ पावर हो गया तो काम दे दिया अब हम कुछ और सोचेंगे जो अपर लेवल में है वो क्या करेंगे कंपनी को डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में और इम्पोर्टेंट एरियाज में ध्यान देंगे दिस एनेबल्स लॉन्ग लाइफ टू दर्गेनाइजेशन इज इन डूइंग बिजनेस नाउ लेट सी दी एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू लू विस एलन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू द सबॉर्डिनेट्स by creating accountability for effective performance dekho dhyan se sunna pehli baat kya hai bola hai unhone delegation of authority means assignment of responsibility and power responsibility along with power to the subordinate by creating now by creating accountability accountability matlab answerability main uska zimmedar hu apni zimmedari swikar kar rahe hain फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस फिर सिर्फ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से नहीं होगा काम खत्म हमको उनको ये देखना है कि वो सही रीत से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं सही रास्ते पे यूज कर रहे हैं कि नहीं दिट इज वेदर यूज प्रॉपरली और नॉट इन द प्रॉपर वे और नॉट दैट इज टू बी सुपरवाइज एंड दिस इज हाउ योर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन दी हायर दायर अथॉरिटी दिस इज कॉल क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी according to him the following elements are included in the delegation of authority entrustment of responsibility confinement of authority and creation of accountability ab ye jo hai tripod structure ban raha hai dekho teeno cheez chahiye ab mujhe ek baat bataiye ye teen cheez aise hain ki usme se ek nikal denge na to bhi do useful hai sir aapne dekha hai tripod tripod matlab stool dekha hai stool stool mein sirf teen hi paon aachi that is called tripod उस तीन देखो चार में अगर चार पाव वाला ट्राइप वो है स्टूल है तो उसमें एक स्टूल एक पाव निकाल दोगे ना तो भी वो खड़ा खड़ा रहेगा लेकिन अगर तीन पाव वाला जो होता है स्टूल उसमें से अगर आप एक निकाल देते हो ना तो टोल लेगा या गिर जाएगा दैट्स अ थिंग तो दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर दे सपोर्टिंग ईच अदर और इस तरह वो स्टूल खड़ा रहता है दैट इज कॉल्ड ट्राईपोर्ड तो ट्राईपोर्ड स्ट्रक्चर इन दिस वे ट्राईपोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी फॉर्म all the three elements are equally important and independent still mutually connected and effective organization structure can be formed by balancing them ye teeno cheez dekho independent hai lekin at the same time ek dusre pe dependent bhi hai barabar ek hat jayega to baki do dolne lagenge isliye ye bhi hai to wo interrelationship bhi acha rahega coordination cooperation ye jo hai wo hona chahiye or at the same time they are all are equally important kya bolte hai isko equally important. फर्स्ट पढ़ते हैं एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी असाइन बाई द टॉप लेवल ऑफिसर टू द सबॉर्डिनेट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू अकम्पलिश अ पर्टिकुलर टास्क इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट बिकॉज द सबॉर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड 
to follow the orders given by the superior right that is this assignment of responsibility flows from always top sahi baat hai na order jo hai hamesha top to bottom par reporting hamesha bottom to top to yahan pe responsibility dete hain entrustment of responsibility matlab kaun deta hai upar se niche dete hai at the same time saath mein power bhi diya jata hai ab power kab hai conferment of authority by giving power to a person result can be obtained by work क्योंकि ऊपर अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए क्या चाहिए ऑथोरिटी चाहिए वो है सेकंड नंबर का टाइप पाओ तो ऑप्टेन बाय वर्क एक्मिशमेंट द एडमिनिस्ट्रेटर शुड प्रोवाइड इनफ पावर टू द हेल्पर्स और द सबऑर्डिनेट सो दैट दे कैन अलॉट द वर्क टू द लोअर लेवल्स एंड गेट द वर्क डन नाउ हेंस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू वर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ पावर दिस फ्लोस फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल now normally in this process the power to give decision and the power to give orders is given now the powers to give decision and the power to give orders are given this delegation of authority can be for various purposes for example marketing managers are given power to incur necessary expenditure in this work area the appointment of employees to take disciplinary action against the employees etc ये उनको अथॉरिटी दिया जाता है तो अगर ये अथॉरिटी अगर मार्केटिंग मैनेजर को नहीं देंगे तो जैसा एक्सपेक्टेड हमारा रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा राइट क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी नाउ द डेलीगेटेड अथॉरिटी होल्डर हैज टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड फॉलो रिपोर्टिंग प्रोसेस टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट दिस इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी ही मे श्योर बी गिवन पावर्स टू गेट द वर्क डन बाय द अदर्स बट फाइनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग द वर्क डन रेस्ट विद द upper level administrator only hence the middle level authority holders holders should take care to ensure that the work is properly done by the lower level staff the middle level authority holder cannot free himself from his responsibility of getting or ye middle level mein kon aata hai manager supervisor ye sab aate hain this accountability flows from lower to upper level and this accountability cannot be passed on for example the accounts officer may give the work writing accounts to the accountant but with the accounts are written it is the accounts officer who just check the accuracy of the work done and not the accountant ek ca ka le lete hain ca ke under mein bahut sare accountant hote hain barabar hi auditing karne jaate hain ye jaate hain to ca sara kaam nahi karte hain barabar lekin unke sare assistant ye sara zyada tar kaam se karte hain lekin ca ka responsibility kya hai ki wo ye check kare ki un log sahi kaam kar rahe hain ki nahi kyun kal agar kuch galti nikli तो उनके असिस्टेंट को नहीं पकड़ा जाता है कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं सी ए तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी ओके सो स्टूडेंट्स वे हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर आई होप यू अंडरस्टूड एंड प्लीज कीप ऑन रिपीटिंग दिस वीडियो राइट सो दैट यू कैट दिस चैप्टर कंसेप्ट क्लियर और बहुत इजी चैप्टर है और मजा भी आएगा पढ़ने में एंड आई गारंटी यू अगर आप सही चीज को सुनोगे तो आपको स्कोर करने में ईजी रहेगा पढ़ने में ओके okay? चलो बाय Have a nice day. Let's meet in the next week.